Também vou passar a palavra, então, para o Alessandro, que é o prefeito de Iporanga. Bom, primeiramente, quero agradecer ao deputado Carlos de Anase, né, deputado Fiorilo, por nos acolher aqui, a população de Iporanga, na Lespe. Meu muito obrigado. É, queremos deixar aqui registrado também, agradecer a presença de toda a população, assim, toda né, parcial, tem grande parte aqui do, dos munícipes de Iporanga, que depende do turismo, né, que sobrevive do turismo, que paga suas contas através do turismo, que ajuda o município é, na parte de arrecadação de impostos, tudo, tudo através do turismo. Então, agradecer a presença de todos aqui, meu muito obrigado. E aproveitar o ensejo é, para iniciar a nossa, a nossa conversa aqui, o nosso diálogo, é, falar dessa concessão, deputado, que está vindo, é, estão colocando a goela abaixo e nós, moradores do município de Poranga. É, e, é, o parque ele foi criado em 1958, porém, desde lá então, o parque nunca dá nada para o município. Não, é, nenhum imposto vai para os cofres da prefeitura. Nada, nada, nada. O que vai é o que os, os nossos monitores aí trabalham diariamente, ganham o seu pão, e aí sim vão gastar no nosso município. Então, a única coisa que dá. A única coisa que o parque oferece para nós, da prefeitura, para o município, é o lixo. A única coisa. Então, a obrigação do, da prefeitura nossa, o que, que é hoje? É ir até o parque, recolher o lixo e levar para o aterro sanitário. Do mais, não tem mais nada. Então, por, só para você ter uma ideia, é, o parque foi criado em 1958, o escritório do parque ele fica no município de Apiaí, nada contra o município de Apiaí, porém, é, 70%, 80% do território dos parques que estão em volta, vamos falar agora do Petar, 70% está no município de Poranga. Então, por que, que o escritório do Petar não poderia ser no município de Poranga? Se fosse o município de Poranga, é, o ingresso que seria vendido no, na entrada do parque, parte do ISS ia ficar para o município de Poranga. Então, aí a gente ia conseguir alguma coisa melhor para o município, investir melhor na infraestrutura é, para os turistas, para o nosso povo. Então, são algumas reivindicações que nós estamos fazendo. O que a gente vem falar aqui, que nós não concordamos também com relação à concessão do parque, é excluir o núcleo caso de pedra. Então, por exemplo, hoje a cereja do bolo do nosso município, é, falando em questão de turismo, é a casa de pedra. A Casa de Pedra tem um potencial inestimável, assim. Muitos que hoje estão... Tem muitos é, até monitores daqui que não conheciam um pouco da Casa de Pedra. Hoje estão frequentando, com mais, tem mais frequência de ir para lá com seus clientes. Porque a beleza que tem lá. A Casa de Pedra, hoje, hoje ela tem... Ela está no Guinness Book. Ela tem 215 metros de portal, a maior boca do mundo. Então, por que excluir o, 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 o caminho para ir para a Casa de Pedra por Iporanga e abrir por Caboclos, que fica no, 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 no espaço de Apiaí, em Guapiara. Então, eles estão fazendo de tudo para que o turismo de Iporanga se enfraqueça dessa, dessa forma. Então, assim, nós viemos aqui reivindicar o direito do nosso povo, queremos que o Estado dê uma atenção para o município de Iporanga, né, na questão do turismo, sabemos do potencial que Iporanga tem, no turismo, mas se não tiver uma parceria, se, to, se o Estado não falar o mesmo diálogo que o município quer, que os municípios quer, isso não vai acontecer. Então, a gente vem passar aqui para o senhor, que, é, eu estou com uma cópia aqui de três ofícios que foi protocolado diretamente com o secretário do, do, do Meio Ambiente, né, o senhor Marcos Penido, é, uma reunião que, participa, que teve a participação do, do Rodrigo, da Fundação Florestal também. Então, o que, que a gente propôs para ele lá, para que todos aqui saibam também? É, deixa eu só ver aqui qual que é. Aqui. Olha o que nós colocamos para o secretário. Implantação do escritório do Petar, ou da concessionária, sendo o município de Poranga. Lembrando que 70% do território está no município de Poranga. Então, se uma concessionária for, ou o escritório do parque for, ele vai ter que pagar seus funcionários. Então, com isso, a gente tem que pensar assim, ah, não vai ter agência bancária. Não, pode ter. 
o funcionário do, 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 da fundação ou de uma concessionária vai receber aonde? Vai ter que ter um banco em Poranga. Então, é algumas coisinhas que a gente pensa lá na frente para amarrar. É, que 70% da mão de obra do, do, dos funcionários que a concessionária ou futuramente até a, o, o PETAR for ter no, 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 seu, no seu parque, que seja do município de Poranga. É que a gente vem falando, deputado, o parque não oferece nada para o município. O emprego que tem aqui, até futuramente a gente vai vir aí, é, novamente aí com a classe de monitores para criar a, cra, a classe de monitores também, que é, uma, é um pessoal que está esquecido. Né? Hoje eles pagam MEI, mas poderia ter já a classe de condutor ambiental, não só aqui, como Brasília também, né, que precisa. É, exclusividade da atuação dos monitores, 100% é, trabalhar no parque, monitor local, monitor de poranga e piaí. É, implantar ambulatórios médicos nos núcleos, coisa que não tem. É, e que a gente vem falando também que o núcleo Casa de Pedra é, se, é, seja através do Ribeirão, somente pelo bairro Ribeirão. Então, a gente, nós não queremos que o acesso até a Casa de Pedra venha por caboclos, né? e o cliente venha até, até o portal e retorna para caboclos de novo. Então, nós queremos que o acesso seja Iporanga, Ribeirão, Casa de Pedra, e retorne também por ali. Nós não queremos que seja só caboclos, Casa de Pedra, e Casa de Pedra, caboclos. Então, essas são algumas é, reivindicações nossas, né? E também aqui falando que foi é, até protocolado também algumas coisas com o com Marco, Marco Penido também, é, que nós pedimos para ele, né? A cópia dos estudos de viabilidade econômica que foi apresentado para o Penido. Né? O relatório de número de visitantes também do PETAR, que também não, né, Nelson? Até hoje não apresentaram nada, né? É, documentos relativos à, à concessão, o que, que vai vir de bom para nós, munícipes? Até agora não tem nada também. Né? Então, essas são algumas reivindicações. E aproveitando também esse momento único que nós estamos aqui também, é, que a gente vem pedindo também para a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, é, liberar. Para os, para os moradores que estão dentro das APAs e parques, licença para instalação de energia elétrica. Nós não queremos é, solar, nós queremos elétrica mesmo, tipo eletricidade, porque é difícil o pessoal lá da comunidade, por exemplo, do Ribeirão e Bombas, que até hoje, o pessoal de Bombas até hoje está sem estrada, por quê? Entrave da Fundação Florestal. Nós vamos morrer e nós não vamos ter estrada na, na comunidade de Bombas, porque meio ambiente, em vez de ajudar, não, eles só travam. É, implantar o plano de manejo espelhólogo. Esse daqui, a gente até dá um pouco de risada, deputado, porque, para nós, eu também sou da classe monitores, fui monitor também, no, é, eu tive que ir embora de Poranga, em 2003, foi quando aconteceu o um acidente com Alcides, na caverna Casa de Pedra. Então, a partir dali, acabou o turismo de Poranga. Foram anos falando de plano de manejo, que ia fazer isso, fazer aquilo. Só que até o momento não liberaram para nós, monitores, atuar em outras cavernas. Agora que vai vir a concessão, eles estão abrindo as pernas para todo mundo. Como isso? Entendeu? Então, é algumas das reivindicações nossas também. É, outro problema que a gente vem enfrentando há tempos, ali desde 2008, é a criação do Mojac. Mojac é o é um mosaico de Jacupiranga, que são vários parques que estão ao redor de Poranga. Porém, gente, é, eles vão invadindo algumas, algumas propriedades, falando que é terra do parque. E não é. São moradores que estão ali há, 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 há mais de 50, 100 anos, como é o caso de Bombas, a comunidade de Bombas. Então, quer dizer, a comunidade invadiu a área do parque. E não o parque que invadiu a área da comunidade. É contraditório isso aí. Não dá para entender o que a Fundação pensa em relação a nós, munícipes lá. É, o que a gente vem pedindo também, que finalize o processo é, do Ribeirão dos Camargos, né, é, quanto à solicitação de recuo do parque, RDS, e até mesmo a criação de uma APA lá para a comunidade também. Porque, assim, é, é uma briga judicial que se, o, se o, a Fundação Florestal, a Secretaria de Meio Ambiente, pode debater contra isso, entendeu? É sentar numa mesa com todos os moradores e amarrar ali o que é, é pro, a propósito da comunidade, e não a favor só da, da Fundação Florestal. Uma coisa que não tem, deputado, que é até brincadeira nos dias de hoje, é o Wi-Fi nos núcleos. Então, por exemplo, quer, quer dizer, se um cliente chega lá, 
é, tem que pagar só no dinheiro. É, quer dizer, hoje está comprando ingresso antecipado, mas poderia ter uma rede Wi-Fi ali, vai comprar alguma coisa já no cartãozinho ali também, entendeu? É, outra coisa que não tem também nas comunidades quilombolas também, que a gente vem pedindo a força da fundação, é saneamento básico. Né? As fossas sépticas, custa para a Fundação Florestal, o Estado, ajudar essas comunidades com isso? Né? Não tem, é um absurdo a gente chegar nesse ponto. É, outra, outra coisa que a gente vem reivindicando também é uma licença ambiental é, para que as comunidades façam as suas rocinhas. Eles têm uma licença hoje, mas é, dá para ser melhor aproveitado isso daí. E outra coisa que a gente pede também até da Polícia Ambiental, que quando chegar nas comunidades, não chegue mutando o pequeno produtor ambiental. Né? Chegue com uma cartilha, oriente-os antes. Agora, o, o que acontece por Anga, a Polícia Ambiental chega já, está aqui o seu Zé Santana, por exemplo, que é um homem trabalhador e que vem so, sofrendo essas injustiças. Então, por que uma Polícia Ambiental, a Fundação Florestal, não... Ó, oh, as multas que ele tem ali, só por causa de roça, por causa de construir uma casinha, um paiozinho para ele. Então, é isso que a gente vem reivindicar aqui. Então, a gente aproveita, deputado, esse momento para já abranger todos esses assuntos aí. E, mais uma vez, nosso crime de guerra. Como que é, pessoal? Não a concessão? Petar sem concessão. 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 É isso aí, deputado. Meu muito obrigado. Obrigado a todos a presença de todo mundo aqui. Obrigadão. Alô. Alô, obrigado. Participe da sua cidade enviando notícias, fotos e vídeos pelo WhatsApp 15 998 464 331. Mais informações em nossa página do facebook.com.br Jornal do Ribeira. Inscreva-se e até a próxima edição.